哈喽，大家好，我是二焕。现在的丝瓜正是大量上市的季节，今天跟大家分享一个丝瓜炒蛋的家常做法。做好以后，丝瓜翠绿不发黑，吃起来特别的鲜甜多汁。接下来，请跟随我的视频一起来看一看具体的操作步骤吧。首先，我们把丝瓜放在菜板上，用刀先切去它的头和尾，接着拿出刮皮器，把丝瓜的外皮全部刮去不要。丝瓜刮去外皮后，用刀先把丝瓜从中间切开，让丝瓜一分为二，然后再用刀把丝瓜切成滚刀块。丝瓜全部改刀切好以后，我们把它装入大一点的盆中，然后我们往盆中加入一勺食用盐，再倒入适量的清水没过丝瓜，用手把食用盐抓拌均匀，让丝瓜在盆中浸泡五分钟。用食盐浸泡过的丝瓜，我们吃起来才会更加的放心。趁这个时间，我们拿出几个小红椒，先把它改刀切成圈圈。不喜欢吃辣的，也可以选择用大红椒。拿出几瓣大蒜子，趁它不注意的时候，先切去它的根部，然后再用刀把大蒜子全部压扁。压扁之后，再把大蒜子改刀切成蒜末。蒜末、辣椒全部切好以后，我们把它一起装入小碗中。拿出一块去了皮的老姜，先把它改刀切成姜片，然后再把它改刀切成姜丝，最后再切成姜末。拿出几根小香葱，取葱白部分把它切成葱花。姜葱切好以后，一起放入大蒜碗中。准备一个小碗，碗里面打入两个鸡蛋，然后再加适量的食用盐，滴入几滴白醋。拿出筷子，把鸡蛋搅拌均匀。加入食盐可以给鸡蛋入个底味，而白醋可以有效的去除蛋腥味。鸡蛋搅拌至用筷子挑不起来就可以了。现在的丝瓜也已经浸泡好了，用双手把丝瓜抓洗干净。丝瓜抓洗干净后，我们控水捞出，放入漏筛中沥干水分。锅烧热，往锅中倒入多一点的食用油。油热后，把搅拌均匀的鸡蛋液倒入锅中，拿出筷子把鸡蛋液快速的划散，鸡蛋在锅中煎至凝固就可以了。喜欢吃老一点的可以再煎一下，煎至这样两面金黄，吃起来会更香。接着把煎好的鸡蛋再次装入小碗中，不洗锅，再次倒入适量的食用油，油热后把切好的姜蒜辣椒全部倒入锅中，用锅铲翻炒。炒出它们的香味。炒香以后，把沥干水分的丝瓜也倒入锅中，继续用中小火翻炒。在炒丝瓜的时候，我们不过油，也不上蒸锅，这样可以最大限度保持丝瓜鲜甜的味道。亲爱的朋友们，视频您都已经看到这里了。如果您觉得我的视频对您有一点点帮助的话，记得用您发财的小手帮我点赞、评论与转发哦。您的每一条评论与留言都是对我最大的支持，也是我坚持的动力，十分的感谢你们。在翻炒丝瓜的时候，我们不要往锅中加入水，因为丝瓜本身含有的水分就比较足。用中小火慢慢的翻炒，炒出丝瓜原有的汁水。丝瓜经过这样的翻炒，已经变软了，而且汁水也出来了。接着把煎好的鸡蛋加进来，再往锅中加入少许的食盐，少许的白糖。这时候我们就需要开大火翻炒丝瓜了。用小火的话，丝瓜容易发黑。我们在炒丝瓜的时候，别的调料都不用加，只要加入食盐和白糖就可以了。吃的就是丝瓜本身鲜甜的味道。我们一定要不停的翻炒，使调料都炒化开，别让所有的食材都充分的吸收调料的味道。翻炒十几秒后，我们来看一下现在颜色是不是特别的漂亮。接下来我们把它装入盘中就可以开吃了。就这样一盘颜色翠绿、吃起来鲜甜多汁的丝瓜炒鸡蛋，我们就已经做好了。操作起来是不是特别的简单呢？
这样做出来的丝瓜炒蛋，我们只加入了食盐和白糖，而且在烹饪的时候没有加入一点清水，最大限度的保留了丝瓜原有鲜甜的味道。如果您也喜欢吃丝瓜，就收藏起来试一试吧，结果一定不会让您失望的。点我头像可以看到更多的家常美食，总有一道适合您。好了，今天的视频我们就分享到这里了。我是二话，我们下期视频再见吧。